அவ கல்யாண தப்பும் சொல்ற நீ நீங்க கூட இல்லாம இவ கல்யாணம் மாட ஏற மாட்டான் மயில ஆமனே அண்ணி இப்ப சொல்லுங்க இந்த சம்பந்தம் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லுங்க எல்லாத்தையும் நீ பாட்டுற இந்த சம்பந்தமே வேணாம் நீ என்ன மயில அர்த்தம் இல்லாம பேசிட்டு இருக்க பின்னண்ணே இப்பமும் சொல்றனே சத்தியமா சொல்றனே அண்ணிக்கு இந்த சம்பந்தம் பிடிக்கலையா நீ பாட்டலாம் வேண்டாம் வாயே மூடுங்க என்ன மனுஷங்க நீங்க நம்ம பெத்த பிள்ளைக்கு ஒரு நல்ல காரிய கூடி வரும்போது வாய்க்கு வாய்க்கு நீ பாட்டவா நீ பாட்டவா நீ பேசிட்டு இருக்கீங்க இவ என்ன பெரிய மகாராணியா ஆளாளுக்கு இவள வந்து தாங்கிட்டு நிக்கிறீங்க மகேஷ் கல்யாணத்துக்கு நம்ம எல்லாரும் கூடி வந்து நின்னோம் இல்ல அதே மாதிரி நம்ம பொண்ணுக்கு வந்து நிக்கணும் இல்ல இவளுக்கு அறிய வேணா ஏ ராகனிக்கு மாப்ள விட்டு வரங்க வரங்க சொன்னேனே நீ வந்தியா வரல இல்ல நம்ம என்ன பேசிருந்தா காமுக்கு அடுத்த கல்யாணம் நீ பேசிருந்தோம் இல்ல திடீர்னு ராணியா பொண்ணு பார்க்க வந்தா அது என்ன அர்த்தம் என் பொண்ணு அப்படியே இருக்கணுமா ஏ ராணிக்கு வந்து கல்யாணம் நடந்துறலையே பொண்ணு பார்க்க தான வந்திருக்காங்க அது கூட பொறுக்கலையா உனக்கு யாருக்கு நீ பொறுக்கல மத்ததெல்லாம் இருக்கட்டும் என் பிள்ளைங்க பெரியம்மா பெரியம்மன் உன் மேல உசுரியே வச்சிருக்காங்கல்ல அது முகத்துக்காவது வந்து பாத்துக்கலாம்ல அப்படி வந்திருந்தா நீ மனசு இப்படி மூஞ்சிய திருப்பிட்டு இருந்தா அது என்னடி அர்த்தம் உன் மனசுல நல்ல இடமே கிடையாது பாரு <laughs> 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 உண்மையிலே <laughs> 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 பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு பேச வேற செய்யறே நீ ஏங்க இப்படி வாயை மூடிட்டு இருக்கீங்க ராணியை பார்த்து பிடிச்சு போச்சு சொன்ன மாப்பிள்ளைய உங்க வீட்டுக்கு காம பாக்க கூட்டு போறதுல என்னங்க நியாயம் இத பாருங்க அவங்க மேல எந்த தப்பும் இல்ல நான் சொல்றது கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுங்க நம்ம வீட்ல காமுக்கு தான மாப்பிள்ளை தேடிட்டு இருந்தீங்க நான் அத மனசுல வச்சிருந்தா காமுவ பொண்ணு பார்க்கறதுக்காக அவங்களை வர சொல்லி இருந்தேன் வந்தவங்க தவறதெல்லாம் ராகினிய பார்த்து அதான் பொண்ணுன்னு நினைச்சிட்டாங்க நல்லா வரைக்க மாதிரி சொல்ல சாந்தி சரி தவறதெல்லாம் பாத்துட்டாங்க பாத்துட்டு ராகினிய பிடிச்சுக்குன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல அந்த அளவுல விட வேண்டியதானே அது எப்படிங்க அவங்க தான் பொண்ணை மாத்தி பாத்துட்டாங்கன்னா அதை அப்படியே விட்டுற முடியுமா அத சரி பண்றதுக்காக தான் மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்கள காமு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனேன் என் மகளை பார்க்க வந்த மாப்பிள்ள கிட்ட அவ மகளை காட்டினதும் இல்லாம கடைசியில என்னையே குத்தம் சொல்ற அந்த நாயக்காரி நாயமா ஏன் வீட்டுக்கு வர வேண்டிய மாப்பிள்ளையா அவ வீட்டு கூட்டு போய் காட்டி கொடுத்ததுக்கு நான் இவ கிட்ட சண்டை போடணும் எனக்கு என்ன தெரியும் அவங்க காமோ தான் பாக்க வந்தாங்கனே ஏங்க பொண்ணை மாத்தி பாத்துட்டாங்களேனே மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்கள காமு வீட்டுக்கு நான் தான கூட்டிட்டு போனேன் அதுக்கு அவங்க என்னங்க பண்ணுவாங்க அவங்க எதுக்கு திட்றீங்க ஓஹோ இதெல்லாம் ஓ வேல தானா சரி ஏதோ வந்தவங்க தவறதல ராகினி பாத்துட்டு போயிட்டாங்க புடிச்சுக்கு வேற சொல்லிட்டாங்கல காமுக்கு என்ன வேற மாப்பிள்ளே கிடைக்காதா எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்ச பிறகும் நீ மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க அந்த வீட்டுக்கு கூட்டு போறனா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு வீட்டுக்கு பகம் முட்டி விடுறியா ஆமா ஆமா இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேர் அப்படியே கொஞ்சம் கொலாவிட்டு இருந்தீங்க இப்ப நான் தான் வந்து உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள சண்டைய மூட்டி விட்டுட்டா இந்த நக்கல் பேச்சு எல்லாம் என்கிட்ட வேணாம் என் மூத்த பொண்ணு வாழ்க்கையும் ஒன்னாலதான் கட்டு போச்சு இப்ப என் ரெண்டாவது பொண்ணு கோணு நல்லது செய்யல நீ பண்ணது எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு தெரிஞ்சுதான் பண்ணிருக்க நீ எல்லாம் என்ன மனுஷி ஒரு பொண்ணுக்கு மஞ்ச சம்பந்தத்தை கெடுக்கிறது எவ்வளவு பெரிய பாவம் நீ ஒரு பொண்ணை பத்து வச்சிருக்க இப்ப முழுகாம வேற இருக்க இருந்து எவ்வளவு நெஞ்சால் திறந்தா இந்த மாதிரி காரியம் பண்ணிருப்ப பாருங்க நீங்க ரொம்ப ஓவரா பேசுறீங்க உங்க ரெண்டு பேரும் குடும்பம் ஒண்ணுன்னு நான் தான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனா உங்க மனசுக்குள்ள இவ்வளவு இருக்குன்னு இப்பதான எனக்கு தெரியுது இங்க பாருங்க உங்க அக்காவை எதை பத்தி வேணா பேச சொல்லுங்க ஆனா எங்க குடும்பத்தை பிரிக்கிற மாதிரி பேசினாங்க அப்புறம் நடக்கிறது வேற அப்புறம் நான் பேச வேண்டியது இருக்கும் அக்கா தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் பேசாம இரு டேய் இவங்க வீட்டுல வந்து நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேங்கிறதுக்காக இவங்க என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்டு சும்மா இருக்கணுமா இந்த பாருடா காமு இந்த குடும்பத்து பொண்ணு தானே அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளைய கூட்டிட்டு வந்து விட்டேன் அதனால ஒரு பத்து பைசா எனக்கு பிரயோஜனம் இருக்கா நல்லதையும் செஞ்சுட்டு இவங்க கிட்ட பாட்டு வேற நான் வாங்கிட்டு இருக்கணுமா அது ஒன்னும் எனக்கு தலையெழுத்து கிடையாது பரவாயில்லமா ரொம்ப தனா விட்டு தான் பேசுற உன் நிலைமையில வேற யாராவது இருந்திருந்தா என்னடா சம்பந்தக்காரன் வீட்டுல உட்காந்துட்டு அவங்களே எடுத்தறிஞ்சு பேசுறமேனு கொஞ்சமாவது மனசு உருத்தும் ஆனா உனக்கு தான் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அதனாலதான் யார்ட்ட என்ன பேசுறோம் எப்படி பேசுறோம்னு நினைப்பே இல்லாம உன் இஷ்டப்படி பேசிட்டு இருக்க ஓஹோ சொல்லி காமிக்கிறீங்களா என்னங்க பாத்தீங்களா இது அவங்க வீடா அவங்க வீட்டுல உட்காந்து நம்ம தண்ட சோறு திங்கிறோன்னு அந்த அம்மா நம்மள குத்தி காட்டுது சரி விடு கோர்ல எதை
நல்லது பண்ண போன என்னையே சூழ்ச்சிக்காரி கை கேகின்னு வேற எல்லாம் சொல்றாங்க இதெல்லாம் இப்ப சொன்னாங்க சொன்னாங்க இந்த பாருங்க அவங்க பேசுறதுக்குள்ள அர்த்தம் சொல்லனாலும் அப்படித்தான் இனிமே ஒரு நிமிஷம் கூட என்னால இந்த வீட்ல இருக்க முடியாது எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு சாந்தி இனிமே ஒரு நிமிஷம் கூட இந்த வீட்டுல இருக்க கூடாது வா போலாம் மாமா அக்கா தான் ஏதோ புரியாம பேசிக்கிட்டு இருக்குன்னா நீங்களும் எல்லாம் தெரிஞ்சபடி நடந்துகிட்டா என்ன அர்த்தம் கிளம்பு கிளம்புங்கிறீங்களே எங்க போறது நம்ம டேய் நமக்கு இந்த வீட்டை விட்டா வேற இடமா இல்ல என்ன சொல்றீங்க ஏண்டா உனக்கு இந்த மாமனார் இல்லனா சின்ன மாமனார் இல்லையா அவர் வீட்டுக்கு போலாம் வா அங்க வா தெய்வான சித்தி நம்மள உள்ள கையில வச்சு தாங்குவாங்க ஆமாமா சாந்தி இங்க இருக்க வேண்டாம் எங்க வீட்டுக்கு வாங்க உங்க ரெண்டு பேரும் ஏன் நல்லா பாத்துக்கறேன் ரொம்ப சந்தோஷாத்த மதிக்காத உங்க வீட்ல இருக்கிற அளவுக்கு நான் இன்னும் ரோசம் கட்டி போயிரல ஏய் வாடா போலாம் அக்கா உனக்கு இவங்களுக்கு சண்டைங்கிறதுக்காக இது என் மாமனார் வீடு என்னால வர முடியாது நீ வேணா போ அக்கா உனக்கு இவங்களுக்கு சண்டைங்கிறதுக்காக இது என் மாமனார் வீடு என்னால வர முடியாது நீ வேணா போ பாத்தீங்களாங்க எவ்வளவு ரோசம் கட்டி போய் பேசுறானு ஆமா சாந்தி நம்ம ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற ரோஷம் அவனுக்கு இல்ல ரெண்டாவது மகேஷ்வரி வேற எங்க இருக்குல்ல இவர் எப்படி அங்க கூப்பிட்டா வருவாரு அண்ணே யாரும் எங்கயும் போவனா எல்லாரும் இங்கேயே இருக்கலாம் கோபி நீ சும்மாரு இது எங்க தன்மான பிரச்சனை இதுல எல்லாம் நீ தலையிடாத வராங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நாங்க கிளம்புறோம் ஆமா இப்ப ரொம்ப முக்கியம் அவங்க கிட்ட வராங்கன்னு சொல்றது வாங்க போலாம் சாந்தி உன்னை உள்ளங்கையில வச்சு நான் தாங்குறேம்மா ஏ வாரி போவான் நான் வரலமா நான் கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு வரேன் அப்பனுக்கு பிள்ளை தப்பாம பிறந்திருக்க வா பாப்பா வா சாந்தி வாங்க தெரியுமா வாங்க ராகினி வா ஒரு பெரிய புயல் அடிச்சு ஒஞ்ச மாதிரி இல்லன்னு மயில ஏற்கனவே நம்ம வீட்டுல ரெண்டு பெரிய புயலுங்க அங்க இங்க சுத்திட்டு இருக்கு இப்ப மூணாவது புயல் வெளியே வந்து சேர்ந்துக்குச்சு கேக்கணுமா ஐயோ நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு என் கோவத்தை அடுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படியே இரு அப்படியே இரு இந்த விஷயத்துல நாம ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும்டா இது இப்படியே ஓஞ்சிடாது இது வெறும் ஆரம்பம் தான் இதனுடைய உச்சம் எப்ப தெரியுமா காமு கல்யாணத்துல தான் தெரியும் இதுல நாம கலந்துகிட்டோம் அனாவசியமா நாம பதற்றப்பட்டு நிம்மதியா கல்யாண வேலையை பார்க்க முடியாது இத்தனை வருஷமா அமைதியா தானே இருக்கணும் அப்படியே இருக்கணும் அப்படியே இருந்தா தான் காமு கல்யாணத்தை நல்லபடியா நடத்தி முடிக்க முடியும் முக்கியமா இன்னொரு விஷயம் மகேஸ்வரி மாப்பிள்ள மாதிரி நம்ம மறுபடியும் ஏமாந்து போயிடக்கூடாதுரா மாப்பிள்ளைக்கு என்ன தொழிலு சொந்தமா வீடு இருக்கா பத்திரத்தை முதற்கொண்டு நம்ம பார்க்கணும் இல்ல மகேஷ் மாப்பிள்ள நம்ம மாப்பிள்ளைய கூட்டிட்டு போய் பையனை பத்தி விசாரிக்கணும் சொன்னா மாப்பிள்ள வந்தது அவங்க எப்படி தெரியும் நமக்கு அதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தோம் போய் விசாரிக்கலாம் மாமா நம்ம பேசினது மாப்பிள்ளைக்கு கேட்டுருச்சு இல்லைண்ணே அதை விடுறா அடுத்தது எப்படி வருதோ வாங்க வாங்க மாப்ள வாங்க சம்பந்தி எப்படி மாமா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் அத்தை நீங்க போய் நிக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் வாங்க என்ன நீங்க மட்டும் வந்திருக்கீங்க சம்பந்தி வரல அவர்க்கு அங்க நிறைய வேலை இருக்கு சம்பந்தி ஆமா அத்தை அவர் அவரோட फ्रेंड्सக்கு எல்லாம் இன்விடேஷன் கொடுக்க கிளம்பிட்டாரு சரி அவரோட फ्रेंड्स सर्कल ரொம்ப பெருசு சோ இப்ப கொடுக்க ஆரம்பிச்சாத கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்து முடிக்க முடியும்னு கிளம்பிட்டாரு சம்பந்தி மட்டும் தனியா போய் இருக்காரு ஆமா சரி சரி மலர் ஆ வெரி பியூட்டி ஆக்சுவலா சாரி எல்லாருக்கும் பொருந்தாது பட் இட் சூட்ஸ் யூ வெரி வெல் இன்ஃபேக்ட் புடவை விளம்பரத்தில் நீங்கள் நினைக்கலாம் புடவைக்கு உண்டாலும் பெருவேன் ஹே இத்தனை நாள் நான் உங்ககிட்ட எவ்வளவோ சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இன்னைக்கு தான் நீ முதல் முறையே சிரிச்சிருக்கேன் ஸோ ஹாப்பி ஹே மலர் இன்னைக்கு ஈவினிங் நம்ம ரெண்டு பேரும் எங்கேயாவது வெளில போலாமா வெளியிலையா எங்க ஷாப்பிங் போயிட்டு அப்படியே ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்ல போய் டின்னர் சாப்பிட்டு ரெண்டு பேர் தனியா போலாம் தேங்க்யூ நான் கொஞ்சம் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணும் உள்ள பண்ணிக்கோங்க வாங்க நீங்க ரெடி ஆயிடுங்க தேங்க்யூ அக்கா ஒரு நிமிஷம்
என்னக்கா கோகுல் உன் கூட ஜாலியா பேசுறாரு போல இன்னைக்கு ரொம்ப கலகலப்பா இருக்காரு நான் சொன்னல நீ போன் பண்ணி அக்கறையா விசாரிச்சதும் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு இப்பவுமே அன்பா காட்டணும்கா அப்பதான் அது நமக்கு திரும்ப கிடைக்கும் நீ சரியா தாண்டி சொல்லிருக்க என்ன சொன்னாரு ஈவினிங் ரெண்டு பேரும் டின்னர் சாப்பிட தனியா போலான்னு சொன்னாரு சூப்பர் ரெண்டு பேரும் வெளியே போய் ரிலாக்ஸ்டா மனசு விட்டு பேசிக்கோங்க ஹாவ் அ நைஸ் ட்ரிப் தேங்க்ஸ் காப்பாத்தல உனக்கு இப்ப நடக்க போற இந்த கல்யாணத்துல ரொம்ப சந்தோஷப்படுற ஆள் யாரு தெரியுமா நான் தான் புரியுதா தொல்லை விட்டுச்சு நானே இருக்கேன் சரி சரி இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி உடம்பு எழுச்சிக்காத அப்புறம் வந்துட்டு போன மாப்பிள்ள கன்ஃபியூஸ் ஆகி நீ தான் நான் நினைச்சுப்பான் இல்ல ராகினி எனக்கு மனசு ரொம்ப குற்ற உணர்ச்சியோட இருந்தது இப்ப நீ பேசினத கேட்ட உடனே தான் மனசே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு தெரியுமா என்னக்கா குழந்த மாதிரி பேசுற சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம ஒன்னா வளரும் உன் மனசு எனக்கு தெரியாதா உனக்கு சீக்கிரம் ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள அமைஞ்சு கல்யாணம் நடக்கணுங்கிறது தான் எல்லாத்தோட விருப்பமும் என் கல்யாணத்தை பத்தி எல்லாம் நான் யோசிக்கவே கிடையாது இது தேவையில்லாம நடுவில் வந்து ஒரு குழப்பம் நல்ல வேலை இப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சு பெரியமா என்ன இப்படி இருக்கிறது எனக்கு எவ்வளவு வருத்தமா இருக்கு தெரியுமா உண்மையை சொல்லுங்க என் மேல ஏதாவது கோவமா ஓ மேல எனக்கு எந்த கோபமும் வருத்தமும் கிடையாதுமா நீ என்னைக்குமே ஏன் பொண்ணு தான் எனக்கு அந்த சாந்தியும் உங்க அம்மாவும் நடந்துக்கிற முறை தான் எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல இஷ்டத்துக்கு மாத்தி மாத்தி பேசுற அந்த சாந்தி உங்க அம்மா என்னடானா எப்படா என் மேல பழைய போடலான்னு காத்துட்டு இருக்கிறா ஒரு பொண்ண பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நல்லா விசாரிக்க வேணா தப்பா விசாரிச்சு வந்து பாத்துட்டு அதே கையோட ஒன்னே வந்து பாத்தாங்களே அதுதான் எனக்கு பிடிக்கல பொண்ணு என்ன காய் கடை நினைச்சிட்டாங்களா இந்த கடை வேணா அந்த கடைக்கு போகலாங்கிற மாதிரி அவங்க கிளம்பி போயிட்டாங்க பெரியமா அதை கேட்டதும் எனக்கே ரொம்ப கோவம் வந்தது ஆனா பெரியவங்க பேசும்போது நான் என்ன பெரியமா பேச முடியும் பாவம் நீ என்ன செய்வ பெரியவங்க லட்சணமே எப்படி இருக்கு சரி அதை விடுமா உன்னை பாத்துட்டு போனாங்களே என்ன சொன்னாங்க பிடிச்சிருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் பெரியமா அப்பாவும் அம்மாவும் இந்த சம்பந்தத்தை எப்படியாவது முடிக்கணும்னு தான் பேசிட்டு இருக்காங்க நல்ல விஷயம் காம மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க மேல தான் எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் என்னடா இங்க பாத்துட்டு அங்கேயே போய் பாக்குறமேன்னு அவங்க ஒரு துளி கூட அதை பத்தி சங்கடப்படவே இல்லையே எவ்வளவு சொன்னாலும் காதல வாங்காத மாதிரி நடந்துகிட்டாங்களே என்ன மனுஷங்கள அவங்க அம்மா விடுமா நம்ம மகேஷ் வீட்டு ஆளுங்க பண்ண கூத்து விடவா இவங்க பண்ணிட்டாங்க அவங்களே கொண்டாந்து நம்ம வீட்டுல வச்சிருக்கோம் இவங்க ஏதோ ஒரு குழப்பத்துல பண்ணிப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்பதான் காமு புடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல அது நல்ல விஷயம் தானே நம்ம எப்பவுமே நல்ல விஷயத்த எடுத்துட்டு மத்ததெல்லாம் டிராப் பண்ணிடணும் அப்பதான் நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்க முடியுமா நம்ம பேசினதெல்லாம் போதும் பசி வைத்த கிள்ளுது ஏமா இசை இன்னும் சாப்பிடலையா ஒரு <laughs> சாப்பாடு விஷயத்துல ஆர்வம் இல்ல சரி அப்போ சமையல் 
அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படவே வேண்டாம் நான் நல்லாவே சமைப்பேன் நீங்கள் எது கேட்டாலும் நான் சமைச்சு தரேன் அப்பா வெரி குட் நான் சாப்பாடை ருசிச்சு சாப்பிட்றவன் மனித வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவை நல்ல சாப்பாடு நிம்மதியான தூக்கம் அன்பான அழகான மனைவி ஐ மீன் உன்ன மாதிரி நீ மனசு விட்டு சிரிக்கிறத பார்க்கும்போது எனக்கு எவ்வளவு ரிலீஃபா இருக்கு தெரியுமா ஐ மீன் பல நேரங்களில் நீ மூடியாவே இருப்ப என்கிட்ட கலகலப்பாவும் பேசினது கிடையாது சரியாவும் பேசினது இல்லை அப்பெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு நான் உம்மனா முஞ்சோ இல்ல ரிசர்வ் டைப்பா கிடையாது கோயம்புத்தூர்ல நம்ம ஆஃபீஸை விரிவுபடுத்துற பிளான்ல இருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் பெங்களூர்ல ஒரு பிரான்ச் ஓபன் பண்ணலான் இருக்கேன் அந்த மாதிரி நான் போகும்போது கோயம்புத்தூர் ஆஃபீஸை நீ கவனிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அப்போ நீ இந்த மாதிரி கலகலப்பா பேசி பழகினாதான் எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கும் சாரிங்க நான் பிரச்சனையில இருக்கும் போதுதான் உங்ககிட்ட சரியா பேச முடியாம குழப்பத்துல இருந்துட்டேன் புரியுது மலர் வி ஜஸ்ட் லீவ் த பாஸ்ட் பிஹைண்ட் ஓகே கரெக்ட் இனிமே நம்ம வாழ போற வாழ்க்கையை பத்தி தான் பேசணும் பழசெல்லாம் விட்டுடலாம் பார்சல் 